müharibədə fədakarlıq göstərən Azərbaycanlardan ibarət təşkil edilmiş 416-cı Taqanrok, 402-ci Azərbaycan, 223-cü Belqrad və 77-ci Simferapol diviziyaları şərəfli döyüş yolu keçib, soydaşlarımızın təxminən yarısı ağır döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak olub. Həm yerlərimiz 223-cü diviziyanın tərkibində Macaristan və keçmiş Yugoslaviyanın faşistlərdən təmizləməsində iqidli göstərib. Bu da gürur vericidir ki, 416-cı diviziya Çimali Qafqazdan Berlinə dək ağır döyüş yolu keçib, diviziyanın əskərləri Berlində qələbə bayrağını ilk qaldıranların sırasında olub. Azərbaycanda 416-cı atıcı diviziya formalaşdırılmışdır. Taqandrop diviziyası Bakıdan Berlinə qədər 5000 km məsafəni döyüşə-döyüşə, çaylar keçə-keçə, şəhərlər ala-ala Berlinə çatmışdır. Deməli, 21 apreldə Berlinin çox hissəsi artıq 416-cı diviziyasının nəzarəti altındaydı. Həmçinin də Berlinin simvalı olan, Almaniyanın simvalı olan Brandenburg darvazası onların əlində idi. 2 mayda 416-cı diviziyanın zabiti Leytinant Məcidov və 4 döyüçüsü ilə onların ikisi də Azərbaycanlı idi. Deməli, Əhmədzadə və Məmmədov. Onlar Brandenburg darvazasının başına sovet bayrağını taxtılar və bununla da 2-ci dünya müharibəsi də qələbə qazandılıqları haqqında bir simvalik aqt etdilər. Məhz Azərbaycanlılar 2-ci dünya müharibəsində deməli, faşist Almaniyasının belə deyək də onun simvalı olan darvaza, Brandenburg davasının başına bayrağları saçmışdılar. Mən istəyirəm, hər 9-u mayda bu fakt təkrar olunsun və inanıram ki, həmin o Məcidovun, Əhmədzadənin, Məmmədovun nəticələri vaxt gələcək Azərbaycan bayrağını şuşa qalasında asacaqlar. Vətən yolunda xidməti olan insanlardan heç vaxt qayıqsını əsirgəməyən Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydar Əliyev deyirdi, vitiranlar bizim qızıl fondumuzdur, onlar hər cür qayıqıya və hörmətə layiqdir. Azərbaycanın bütün ictimaiyyəti, bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, ikinci dünya müharibəsinin vitiranları bizim ən əziz, ən mötəbər insanlarımızdır. Onlara qayıqı göstərmək, hörmət etmək, onların bütün problemlərinə həll etmək bizim dövlətimizin və hər bir dövlət orqanının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Canab İlham Əliyev də 1941-45-ci illər müharibəsi iştirakçılarına, arxa cəhbə veteranlarına xüsusi diqqət və qayıqı göstərir. Ölkə prezidenti Canab İlham Əliyevin 1941-45-ci illərdə 2-ci dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlakə olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvatlarına, arxa cəhbədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəli maddi yardım verilməsi haqqında 2020-ci il 24 aprel tarixli sərəncamı bu kateqoriyadan olan vətəndaşların xüsusi diqqət və qayğı ləhəti olunduqlarının növbəti təzahür edib. İkinci dünə müharibəsi iştirakçılarına və digər şəxslərə hər il qələbə gün ərəfəsində verilən bir dəfəli maddi yardımın məbləği də mütamadə artırılır. 1941-45-ci illər müharibəsinin qələbə ilə başa çatdırılmasında həll edici rol oynayan Azərbaycan xalqı müharibədə şərəfli döyüş yolu keçmiş oğul və qızlarımızın tarixi şücayətlərini, ha belə, arxa cəhbədə fədakarlıqla çalışanların xidmətlərini heç vaxt unutmur. 1941-45-ci illər eləcə də Azərbaycan vətən müharibəsi iştirakçılarının şərəfli ömür yolu sonraki nəsillər üçün də bir məktəbdir.